Evet, bir önceki dersimizde arkadaşlar buradaki katı modelimiz üzerine metrik 21 e, vidalı delik açmıştık. Şimdi devam edelim buradan arkadaşlar. Kesti kapatıyorum. Bu parçama e, delik açılmış bu parçama delik ve vida açılmış bu parçama montaj ortamına taşıyarak e, konuya devam edeyim. Ben e, şimdi burada bu deliğe uygun yani metrik 20 civata için açılmış bu vidalı deliğe uygun standart makine elemanı kullanmak istiyorum. Yani standart civatayı kullanmak istiyorum. Softworks'ın arkadaşlar kurulumda standart makine elemanları gelmekte. Bunlar civatalar, somunlar, dişliler gibi birçok gerçekten son derece kaliteli e, makine elemanları e, bizim kullanımıza e, hazır biçimde sunulmakta. Öncelikle standart makine elemanlarını Solidworks'te nasıl açarız? Bunu açabilmek için arkadaşlar e, buradan Add Instan ekleden şu kısım arkadaşlar Solidworks Toolbox ve Solidworks Toolbox Browser'ın her iki tarafında çek yapabilirsiniz. Bu şekilde bunları çek yaptıktan sonra onay verdiğinizde şu sağda görmüş olduğunuz Design Library e, tasarım kütüphanesinin içerisine e, Softworks standart makine elemanlarını ekleyecektir. Buraya bastığımızda önceki siz şu haliyle göreceksiniz. Buradaki Toolbox yani buradaki civata sembolüyle ifade eden e, araç kutumuz bu şekilde aktif olacak. E, ve yanında da bu şekilde bir artı olacak. Eğer biraz önce göstermiş olduğum e, işlemleri yaparsanız e, standart makine elemanları kütüphaneniz sizin kullanımınıza sunulacaktır. Toolbox'ı çift tıkladığınızda alt kısımda arkadaşlar şu şekilde ee, bu makine elemanlarının hangi ülke standartına göre e, kullanma seçeneği bize sunulacaktır. Ee, bir önceki dersinden bahsettim. İşte Amerikan int sistemi, Amerikan metrik sistemi, işte Alman e, DIN normuna göre veya uluslararası standartlara göre hangi standartlarda bu makine elemanlarını çağırmak istiyorsanız e, bunu seçeceksiniz. Biz bu deliği e, ansimetrik yani Amerikan metrik sistemine göre oluşturduğumuz için ben e, bu sistemi, e, bu standartı kullanacağım. E, bu sebeple de ansimetriyi e, parametre sol tuşuyla çift tıklıyorum. Ansimetrik içerisinde arkadaşlar hangi standart makine elemanları var? Buradan da görebiliyoruz. Yine alt kısımdan da görsel olarak daha büyük biçimde görebiliyoruz. Bakalım. Bearing dediğimiz rulmanlar, yataklar Bolt and Screw, civata ve vidalar, nut somunlar, o-ring sızdırmazlık elemanları, power transmission dişliler, reading rings e, segmentler ve alttaki veşir dediğimiz e, rondeleler e, burada mevcut. Ben buraya civata kullanacağım ama bunu parça ortamında değil montaj ortamında kullanacağım. Öncelikle bu standart makine elemanları nasıl e, makine elemanlarını nasıl Softworks'te açtığımızı ve çağırdığımızı umarım buradan anlamışsınızdır. Şimdi bu e, üzerine metrik 20 e, vida açılmış bu parçamızın montaj ortamına gönderilmesini istiyorum. Bunun için arkadaşlar e, file'dan Make assembly from part. Bu parçayı montaj ortamına gönder. Veya buradaki e, okun altından Make assembly from part assembly parçayı montaj ortamında aç gönder. Bu seçenekleri kullandığımızda montaj ortamına geçiyoruz. Ve ben bu örneği, e, bu çalışmaya örnek 1 demiştim. Burada bunu görüyorum. Eğer göremezsem Brobs'tan Kaydettiğim dosyayı göstermem lazım. Burada gördüğüm için e, imlecinin altında zaten bir parça çağrıldığını gösteren bir ibare var. Yapmam gereken tek şey herhangi bir yere tıklamadan buradaki e, OK butonuna basmak olacak.
OK butonuna bastım. Parçama, izometrik bakım ortamına. Şu an montaj ortamındayız. Biraz önce e, delik açmış oldum. Parça montaj ortamında. İsterseniz önce bu montaj ortamında da bunu geçici olarak bir kaydedelim arkadaşlar. Şu an isim vermedim. Evet biraz önce burada bahsettiğim Design Library arkadaşlar e, tasarım kütüphanesinde artık standart makine parçalarımız var. Bu kısmı açtım. Ansimetri seçmiştim hatırlarsanız. Bu ayarlar hemen karşıma geldi. Benim amacım buraya civata taşımak. Önce bolt and screw'le civata kutusunu açtım. Yine burada e, üst başlıklar halinde civata tipleri e, gözüküyor. Ben ilk seçenek olan Hex Heat, Hex başlı, altı köşe başlı civatayı seçiyorum. Tekrar tıkladığımda burada da alt başlıklarda civata türleri karşımıza geliyor. Buradan da şu ilkini seçmek istiyorum. Şimdi nasıl yapacağız bu işlemi? Şu kısmı büyütüyorum arkadaşlar. Buradaki civatayı faremi sol tuşuyla tutuyorum. Ve bu deliğin üzerine geldiğimde arkadaşlar e, burada şu şekilde bir ilişki oluşuyor. Bakın faremin altında e, özel bir sembol çıkıyor. Şu an e, çok kısa sürede geliyor gösteremiyorum ama çok da önemli değil. Şu şekilde buraya bıraktım. Buraya bıraktığımda arkadaşlar otomatik olarak metrik 20 civatayı e, getirdi. Neden? Çünkü biz buradaki deliği ve vidayı e, metrik 20 civataya göre ayarlamıştık. İşte bu şekilde otomatik bir algılama oldu. Eğer bu deliği biz farklı yöntemlerle kesip boşalsaydık, burada e, farklı bir çapta civata gelebilirdi. Biz de metrik 20'ye çevirmek durumunda kalacaktık. Ama otomatik olarak algıladı. Metrik 20 doğrudur. Sol tarafa baktığımızda ise arkadaşlar, size metrik 20. Yine değiştirme şansımız var. Tıpkı burada olduğu gibi. Ee, şey tipimiz e, son e, tipimiz e, yüzey yıkanmış diyor. Şu an çok e, tanımlayamadım. Arkadaşlar burada civata boyumuzun e, 30 mm e, vida boyumuzun 30 mm olduğu gözükmekte. Length ve third length civata boyut boyumuz ve vida boyumuz. Tabi öncelikle bunu ayarlamamız lazım. Bunu anlayabilmek için de parçaya önden bakıyorum ya da montaja ve buradan da görünümü şu şekilde değiştiriyorum. Evet altta e, kör deliği üzerinde vida görüyoruz. Şu an civatamız civata boyumuz 30, vida boyumuz 30. Tabii ki böyle olmayacak. Ne yapacağız? Öncelikle civata boyumuzu buradaki standart civata boyutlarının içerisine seçiyoruz arkadaşlar. Örneğin 80 yaparsam çok fazla olacak. 50 50 yapalım bakalım. E, vida boyumuz arkadaşlar otomatik olarak 50 e, mm oldu. E, vidalama boyumuz da 50 mm oldu. Bunun değişip değişmediğine bakmam lazım. Evet, bunun dışında bize izin vermedi. Evet. Peki biz Civata boyumuzu 50 mm yapalım arkadaşlar. Ee, ne yapabiliriz başka buradan? E, dişlerin e, görünümüyle ilgili bir seçenek var arkadaşlar. Basit bir görünüm. Kozmetik dediğimiz e, vida dişlerinin ve e, delik profillerinin daha doğrusu görsel biçimde 3 boyutlu gibi gözün, gö, e, görünmesini sağlayabiliriz kozmetikte. Kozmetiği seçtim. Bunu şu aşamada göremeyeceğiz. Ve e, diğer ayarlarla e, çok oynamadan onay verdim. Şu an görmüş olduğunuz gibi e, hali hazırda tekrar bir civata ekleyebilirim. Bu durumda ne yapıyorduk? Fa, e, klavyemizden 
Escape tuşuna basıyorduk. Tekrar görüntümüzü bir önceki haline getirdiğimiz arkadaşlar. Önceki kozmetik olarak seçim yaptığımız için sanki burada 3 boyutlu vida profillerini görebiliyormuşuz bir havası yarattı. Montaj ortamında olduğumuz için de haliyle ben bu civatayı bu yüzeye oturtabilirim. Zaten şu an eş merkezli. Mate montaj komutuyla şöyle bir ilişki veriyorum. Bu yüzeyle civata başının altındaki bu yüzeyin çakışık olmasını istiyorum. Bu şekilde yaptığımda oturdu. Evet. Kesin olarak baktığımızda şu şekilde arkadaşlar bir montaj standart bir deliğe, standart bir makine parçası falan civatayı bu şekilde montajla yerleştirmiş olduk. Burada şu an kafama takılan sıkıntıyı da söyleyeyim sizlere. Civata boyu ile vida boyunun aynı olması. Yani 50 civata boyu verdik ama vida boyunu değiştirebilmem lazım. Buna yine bakacağım örnek içerisinde. Orada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ya da ben eksik bir şey yaptım. Evet, dersimize devam edelim arkadaşlar. Ee, şimdi farklı bir e, örnekle bu konuyu pekiştirmeye çalışalım. Bu örneğimizde e, iki tane parçamız var. E, biz bunları sökülebilir bağlantı elemanları olan civata somunla ne yapalım? Birleştirelim. Montaj ortamında olduğumuzu unutmayın. Alt parçamız olsun, üst parçamız olsun. Dikkat etmiş olduğunuz gibi henüz bir burada delik falan açılmamış halde, ham halde bulunuyor. Normal şartlarda ben bu delikleri parça ortamında e, bol vizörtlü yani delik sirbazı yapmam lazım da yapmadım. Çünkü montaj ortamında da bu şansımız var. Daha avantajlı biçimde yapma şansımız var. Öncelikle bunları hemen ilişkilendiriyoruz arkadaşlar montajdan. Made montaj ilişkisiyle. Bu yüzeyle bu yüzeyin çakışık olmasını sağlıyorum. Köşe noktasıyla bu köşe noktasının niye çakışmasını sağladım. Bir ilişki daha vermem lazım bu şekilde dönmemesi için. Bu köşe noktasıyla bu köşe noktasını da çakıştırırsak parçamız sabit olacak. Şimdi şu şekilde iki tane makine parçasını ya da e, gövdeyi civata somunla e, bağlamayı e, uygulayacağız diyelim. Delik yok. Herhangi bir şey yok. Öncelikle arkadaşlar montaj ortamında bunu nasıl yapacağız? Bunun için assembly features'ın altından e, montaj e, unsurlarının altından yine arkadaşlar burada whole series ya da whole wizard ikisinden birini kullanabilirim. Görmüş olduğunuz gibi. Yine biz whole wizard'ı kullanalım. Burada iki tane ayrı parçamız olduğunu, montaj ortamında olduğumuzu tekrar unutmayalım arkadaşlar. Ee, ne yapacağım? Sadece kör delik kullanacağım burada. Yani matkapla açılmış gibi kabul edeceğim. Hemen değerlerimizi belirleyelim. Ansimetrik olacak. Evet. Anma ölçümüz. Ee, Metrik 16 olsun bunda. Blind yerine boydan boya. Throw all seçeneğini kullanalım. Şimdilik bu ayarlar bana yeterli. Position kısmına geldim. Buradan e, bu yüzeyi seçerek pozisyon belirliyorum. Burada orijini gördüğüm için direkt orijini merkezine bırakabilirim. Ya da herhangi bir merkeze bırakıp herhangi bir yere bırakıp Smart Dimension'da bunların pozisyonunu ayarlayabilirim. Şimdilik merkeze bıraktım. Ee, onaylamadan arkadaşlar önce bir ESC'ye basıp e, daha fazla delik verileceğimi belirteyim. Görmüş olduğunuz gibi iki tane parçayı aynı anda delmekte. Montaj ortamındaki e, faydası bu. Siz bunları parça ortamında delmeden, e, delik sirbazına girmeden burada bir defa da her iki parçayı da hizalayıp ne yapabiliyorsunuz? E, civata için e, deliği açabiliyorsunuz. Ve onay verdiğimiz arkadaşlar. Her iki parçamızın da aynı anda metrik 16'ya göre delindiğini görüyoruz. Evet. 
standart bir delme işlemi yaptık. Şimdi aynı işlemi yine burada kullanabiliriz. Neyi? Standart makine elemanı olan Civata'yı e, Design Library'den alıp buradaki montaj ortamında montajlı biçimde kullanabiliriz. Evet bu dersimizi de 3. videomuzda e, yapalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.